ഹലോ ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സിക്സ്ത്ത് സെമ്മിലുള്ള ഫിലിം സ്റ്റഡീസാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഗൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഗൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നാല് മൊഡ്യൂൾസുകളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ മൊഡ്യൂൾസിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകാനുണ്ട് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ടെർമിനോളജീസ് ഓഫ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത് ജസ്റ്റ് സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ആദ്യത്തെ സിനിമ കഥയുടെ ബേസിലായിരുന്നു അതിന് വാല്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് നമ്മുടെ ടെക്നോളജീസുകളൊക്കെ വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതിൽ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം കഥ നല്ലതാണോ എങ്കിൽ ആ ഒരു സിനിമ വിജയിച്ചു എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഒരു സിനിമ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലും ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ടെർമിനോളജികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നാല് പാർട്സുകളാണ് എന്നാണ് നാല് പാർട്സുകളാക്കിയിട്ടുണ്ടത് ആദ്യത്തേതാണ് പ്രൊഡക്ഷന് പാർട്ട് വണ്ണാണ് പ്രൊഡക്ഷന് രണ്ടാമത്തേതാണ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന് മൂന്നാമത്തേതാണ് സൗണ്ട് ഇൻ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫോർത്ത് വണ്ണാണ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനാണല്ലേ അപ്പോൾ അതിലുള്ളതാണ് മീസൺ സീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് അതൊരു ഫ്രഞ്ച് വേർഡാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വാക്കിൽ പറയുന്ന എന്താണ് ആ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജിൽ വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും സ്റ്റേജിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന കാര്യം മീൻസ് ഒരു പ്ലേ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു ഫിലിം ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ മീസൺ സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ മുമ്പിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ക്രീനിൽ വരാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വരുന്നതെല്ലാം ഈ ഒരു മീസൺ സീനിൽ ഉൾപ്പെടും എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് സെറ്റിംഗ് കേട്ടോ സെറ്റിംഗ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് മീസൺ സീനിലുള്ള മീസൺ സീൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വരാൻ പറ്റുന്ന പാർട്സുകൾ സംഭവങ്ങളാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ സെറ്റിംഗ് അതിൽ വേണമല്ലേ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വരുന്ന കാര്യമാണല്ലോ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെ നമുക്ക് ഇറ്റ് കൺവേസ് ദ തീം മൂഡ് ഓ ടു ദോ ഓഡിയൻസ് അല്ലേ ആ ഒരു സെറ്റിങ്ങിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ആ ഫിലിമിൻ്റെ തീംസിനെ പറ്റിയിട്ടും അതിന് മൂഡിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ദ ഫിലിം നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ പിരീഡ് ഏതാന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഓൾസോ ബിൽഡ്സ് എ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ലോക്കൽ മേക്കിംഗ് ദ സ്റ്റോറീസ് ഇൻ മോർ നേച്ചറൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് കൺവേസ് ദ തീം ആൻഡ് മൂവ് ടു ദ ഓഡിയൻസ് രണ്ടാമത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ദ ഫിലിം ആ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ പീരീഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഓൾസോ ബിൽഡ് എ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ലോക്കൽ മേക്കിംഗ് ദ സ്റ്റോറീസ് ഇം മോർ നേച്ചുറൽ എന്നാണ് അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സുകളും ലോക്കൽ മേക്കിംഗ് മീൻസ് ആ ഒരു സ്ഥലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിന് കൂടുതൽ നേച്ചുറലായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെറ്റിങ്ങിലൂടെയാണ് എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുക്ക തീം ആൻഡ് മൂഡ് പിന്നെ പീരീഡ് ഓഫ് ദ ഫിലിം പിന്നെ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ലോക്കൽ കേട്ടോ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലേ ഈ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മീസൺ സീനിൽ കാണിക്കുന്ന അതായത് സ്ക്രീനിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരാൻ പറ്റുന്ന ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തേതാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രോപ്സ് എന്നും കൂടി ഇതിനെ കോൾ ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഇതെന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഇൻക്രീസിങ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ സീൻ ആ ഒരു സീനിൻ്റെ എഫക്റ്റിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസുകൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എന്താണ് സംഭവം ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് ആർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആർ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ ഫ്രെയിം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ സീനിൽ കാണിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതായത് അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്
കോസ്റ്റ്യൂമ് നോക്കിയിട്ട് ഏത് സാഹചര്യമാണ് ഏത് ടൈ മൂഡാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഹീസ് ഓർ ഹെർ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലേ ഒരാളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് പദവിയും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമിലൂടെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി അല്ലേ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം പഴയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ്യൂമും ഇപ്പോഴത്തെ കോസ്റ്റ്യൂമും നമ്മൾ എൻ്റർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പീരീഡിനെ കാണിക്കാനും കോസ്റ്റ്യൂമ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഡിസൈനേഴ്സ് ദസ് ഹാവ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ അല്ലേ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനേഴ്സിന് അതിനായ റോൾസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഷോസ് ദ കൾച്ചറൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലേ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെയും കൾച്ചർ കാണിക്കുന്നതും കോസ്റ്റ്യൂം ആണ് അല്ലേ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ടത് കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഏത് കൾച്ചറിലാണ് വരിക എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറുള്ള ഒരാളെ കാണുമ്പോഴും അതുപോലെ അമേരിക്കൻ കൾച്ചറുള്ള ഒരാളെ കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ കൾച്ചറിനും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ കോസ്റ്റ്യൂമിലൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് മൂഡ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ ഇറ്റ് ഗേവ്സ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ പിന്നെ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ആ ഒരു പീരീഡ് അല്ലേ ആ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ പീരീഡ് കേട്ടോ ഓഡിയൻസ് അല്ല സ്റ്റോറിയുടെ ആ ഒരു പീരീഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിസൈനേഴ്സിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ കൾച്ചറൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസും കാണിക്കുമെന്നാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ലൈറ്റിംഗ് ആണ് പ്രോപ്പർ ലൈറ്റിംഗ് ഈസ് നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ മൂഡ് ഓഫ് ദ സീൻ ഇൻ ടു ദ ഓഡിയൻസ് അല്ലേ ആ ഒരു മൂഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ഓഡിയൻസിന് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിംഗ് വേണം എന്നാണ് ബ്രൈറ്റ് ഓർ ഡൾ ലൈറ്റിംഗ് വിൽ ആഡ് ഫ്ലേവർ ടു ദ സീൻ അല്ലേ നമുക്കറിയാം ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് ഡൾ ലൈറ്റ് ഓരോ സീൻസ് സീൻസിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ലൈറ്റ്സുകളായിരിക്കും ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇമോഷൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി കൺവൈൻഡ് ത്രൂ ദ യൂസ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് അല്ലേ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെയും അവരുടെ ഇമോഷൻസുകൾ ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഓഡിയൻസിന് കറക്റ്റായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ക്യാൻ ടെൽ ദ ഓഡിയൻസ് വേർ ടു ഫോക്കസ് ദെയർ അറ്റൻഷൻ ഓഡിയൻസിന് എവിടെയാണ് ഫോക്കസ് അറ്റൻഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യവും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു സീനിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൂഡ് കാണികളിൽ അതായത് ഓഡിയൻസിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റിംഗ് വേണം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബ്രൈറ്റ് ഓർ ഡൽ ലൈറ്റിംഗ് വിൽ ആഡ് ഫ്ലേവർ ടു ദ സീൻ അല്ലേ അതിന് ആ ഒരു ആകർഷണം കൂട്ടുമെന്നാണ് സീനിന് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇമോഷൻ അല്ലേ ഇമോഷന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലൈറ്റിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഓഡിയൻസ് വേർ ടു ഫോക്കസ് ദെയർ അറ്റൻഷൻ ലൈറ്റ് ക്യാൻ ടെൽ ദ ഓഡിയൻസ് വേർ ടു ഫോക്കസ് അറ്റൻഷൻ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് മിസ് ഇൻ സീനിലുള്ളതാണ് ആക്ടിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ആക്ടിംഗ് എന്താണ് ഇസ് ദ കീ ടു ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദ സീൻ അല്ലേ ആ ഒരു സീനിൻ്റെ പരിപൂർണത പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ടിങ്ങിന് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നാണ് മിസ് ആൻഡ് സീൻസ് എഫക്ട് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് ദി ആക്ടേഴ്സ് ഈ മിസ് ആൻഡ് സീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ സെറ്റിങ്ങും അതുപോലെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കോസ്റ്റ്യൂമും ലൈറ്റിങ്ങും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ആക്ടേഴ്സ് മഹാമോശമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നാകെ പാളിപ്പോകുന്നതാണ് അതായത് മിസ് ആൻഡ് സീന് ഒന്നാകെ ഫെയിലിയർ ആവുമെന്നാണ് അപ്പോൾ എക്സാക്റ്റ് ആ ഒരു മിസ് ആൻഡ് സീൻ്റെ ഫലം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള ലാസ്റ്റ് കീ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ് കൂടി നല്ലപോലെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം എന്നാണ് കേട്ടോ സോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വെൻ ആക്ടിംഗ് ഈസ് അഡിക്വറ്റ്ലി സപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ ദ അതർ കമ്പോണൻസ് ദ സീൻ ബിക്കം വെരി പവർഫുൾ എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ല കോസ്റ്റ്യൂം പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെറ്റിംഗ് ലൈറ്റിംഗ് ഈ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ആക്ടറും ആക്ടറുടെ ആ ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ നമ്മുടെ സീൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബി
long take is a continuous and uninterpreted short le adayathu continuous a irikkum adile interpretations adayathu idavelagal onnum undavilla ennana ta it is used to give a sense of continuity to the viewers viewers ne oru continuity means thodarcheyade oru pradeethi kodukkan venditaanu nammude audience ne ta pinne parayunnathu aadhi kaalangalilokke ee oru cinema il long takes gal maatre undayirunnallo ennana കാരണം ആ ഒരു സമയത്ത് കട്ടിങ്ങോ എഡിറ്റിങ്ങോ ഒന്നും ഒരു ഷോട്ട് കട്ട് ചെയ്യലോ എഡിറ്റ് ചെയ്യലോ ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു വീഡിയോ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നാടകം കളിക്കുമല്ലോ അതേപോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിൽ പോസോ ബ്രേക്കോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യലായിരുന്നു ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണത് മാറിയത് എന്നാണ് ആഫ്റ്റർ ദ കമ്മിങ് ഓഫ് മോണ്ടേജ് ആൻഡ് അതർ എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നീക്സ് ലോങ് ടേക്സ് ബിക്കം അൺനെസസറി എന്നായിട്ട് പിന്നീട് എഡിറ്റിംഗ് എഡിറ്ററായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നു എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നീക്സുകൾ വന്നു ഫസ്റ്റ് മോണ്ടേജാണ് വന്നത് അതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യം വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ലോങ് ടേക്സിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യം അൺനെസസറി ആയി എന്നാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതായി എന്നാണ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ലോങ് ടേക്സുകൾ ആർ യൂസ്ഡ് മോസ്റ്റ്ലി ആസ് ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് ഓർ കൺക്ലൂഡിങ് സീൻസ് കൺക്ലൂഡിങ് സീൻസിലോ ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് സീൻസിലൊക്കെയാണ് കോമൺലി നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാറ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലോങ് ടേക്കിൽ പറയാനുള്ളത് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ലോങ് ടേക്ക് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻ അൺ ഇൻ്റർപ്രറ്റഡ് ഷോട്ട് അല്ലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് അവിടെ എന്ത് തെറ്റ് പറ്റിയാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല കാരണം ഒന്നും പറ്റിയാലും അവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഗീവ് എ സെൻസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ടു ദ വ്യൂവേഴ്സ് അല്ലേ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒരു തുടർച്ചയുടെ പ്രതീതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ലോങ് ടേക്സ് വെർ കോമൺ ബിക്കോസ് കാരണം എന്താണ് കട്ടിങ് ആൻഡ് എഡിറ്റിങ് എ ഷോർട്ട് വാസ് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്നാണ് പിന്നെ ഫിലിംസ് വെർ ലൈക്ക് പ്ലേസ് പ്ലേസ് ഷോർട്ട് യൂസിങ് എ വീഡിയോ ക്യാമറ അല്ലേ ഒരു പ്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നാടകം ഒരു വീഡിയോ ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ പിന്നീടാണ് ആഫ്റ്റർ ദ കമ്മിങ് ഓഫ് മോണ്ടേജ് ആൻഡ് ദി അതർ എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ലോങ് ടേക്സ് ബിക്കം അൺനെസസറി എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലോങ് ടേക്കിൽ പറയാനുള്ളത് ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു എടുക്കുന്ന സംഭവം മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല ക്ലിയറിൽ കാണും പക്ഷേ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ബ്ലറായിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷേ ഡീപ്പ് ഫോക്കസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെയും കാണും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ക്ലിയറായിട്ട് കാണും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വേറൊന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതേതാണ് ഷാലോ ഫോക്കസ് ആണ് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഒരു ക്യാമറയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ് നല്ലപോലെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണും പക്ഷേ ചുറ്റുള്ളത് ബ്ലർ ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാം അതാണ് ഷെല്ലോ ഫോക്കസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഡീപ്പിൽ എന്താണ് രണ്ടും നമ്മളെയും കാണും സറൗണ്ടിങ്സും സെയിം ഒരു ഈക്വൽ ക്ലിയറിൽ കാണും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ നോക്കാം ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് ഈസ് എ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിക് ടെക്നിക് വേർ ഒബ്ജെക്ട്സ് നിയർ ദ ക്യാമറ ആസ് വെൽ ആസ് ദോസ് എവേ ഫ്രം ഇറ്റ് ആർ ഫോക്കസ്ഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം രണ്ടും ഒരേ സമയം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാമറേൻ്റെ അടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ എവേ ആയിട്ടുള്ള എവേ ഫ്രം ഇറ്റ് ആർ ഫോക്കസ്ഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്നാണ് കേട്ടോ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസസ് ആർ യൂസഡ് ഹിയർ എന്നാണ് ഏതാണ് വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസസ് ആണ് ഡീപ്പ് ഫോക്കസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ലൈറ്റിംഗ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ഡിലിജൻ്റ്ലി ലൈറ്റിംഗ് നല്ലപോലെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ദ ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഫോർ ഗ്രൗണ്ടും ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ടും മിഡിൽ ഗ്രൗണ്
ഒരു സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ കോംപ്ലിക്റ്റഡ് ആവുട്ടോ ടു സം വ്യൂവേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ അതിനതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ബെനഫിറ്റ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് ഈസ് എ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിക് ടെക്നിക്കാണ് വെർ ഒബ്ജെക്ട്സ് നിയർ ദ ക്യാമറ ആസ് വെൽ ആസ് ദോസ് എവേ ഫ്രം ഇറ്റ് ആർ ഫോക്കസഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അല്ലേ ആ ഒരു ക്യാമറയുടെ അടുത്തുള്ളതും ദൂരെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും സെയിം ടൈം ഒരേപോലെ ഫോക്കസ് ചെയ്യും വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിംഗ് ഡിലിജൻലി നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നാണ് അത് ഫോക്കസസ് ഓൺ ഫോർഗ്രൗണ്ട് മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് പിന്നെ ലാർജ് ഏരിയ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫിലിം എന്നാണ് പിന്നെ ഡീഫ് ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് ഷോർട്സ് അലോ വ്യൂവേഴ്സ് ടു ചൂസ് തെയർ ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ദിസ് മൾട്ടിപ്പിൾ മീനിങ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഫ്രം എ സിംഗിൾ ഷോട്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് ഒബ്ജക്ട്സുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് കാര്യം ഏതാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് മീനിങ്സുകൾ കിട്ടുമെന്നാണ് കേട്ടോ മൾട്ടിപ്പിൾ മീനിങ്ങുകൾ കിട്ടുമെന്നാണ് ഇറ്റ് മേ ബി ആംബിഗ്യസ് ആൻഡ് കംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടു സം വ്യൂവേഴ്സ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ബെനഫിറ്റ്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഓഡിയൻസിന് അത് ഒരു സംശയാസ്പദമാക്കുകയും ചെയ്യും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡും ആണ് എങ്കിലും അതിനതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബെനഫിറ്റ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളതാണ് ഷെല്ല ഫോക്കസ് ഷെല്ല ഫോക്കസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ ഡീപ്പ് ഫോക്കസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനെയും സെയിം ടൈം ഫോക്കസ് ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഷെല്ലോ ഫോക്കസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹെൻസ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓർ ഏരിയ ഈസ് ഫോക്കസ്ഡ് എന്നാണ് അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ഒബ്ജക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയയോ മാത്രമേ ഫോക്കസ് ആവുള്ളൂ എന്നാണ് കേട്ടോ അതിൽ വെൻ എ സിംഗിൾ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഫോക്കസ്ഡ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ബ്ലറഡ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡി എസ് എൽ ആറിൽ എടുക്കുന്ന പോലെയാണ് ഒരു ഷെല്ല ഫോക്കസിൽ കേട്ടോ പിന്നെ പറയുന്നത് ഷെല്ല ഫോക്കസ് ഹെൽപ്സ് ദ വ്യൂവേഴ്സ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ദിയർ അറ്റൻഷൻ ഓൺ എ സിംഗിൾ ഇമേജ് അല്ലേ മറ്റേത് ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്സുകൾ കിട്ടും പക്ഷെ ഇതിൽ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തെ മാത്രമേ ഫോക്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീനിങ് എന്തായിരിക്കും സിമ്പിളായിരിക്കും എന്നാണ് കേട്ടോ ഇൻ ഷെല്ല ഫോക്കസ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ഫോക്കസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐസോലേറ്റഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ്സ് അല്ലേ സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു സംഭവം എന്താണ് ആ ഒരു കാര്യം ഏരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റോ അത് മാത്രമായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്നും ഇതാണ് ഷെല്ലോ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദ ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് ആണ് സിംഗിൾ ഒബ്ജക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയോ മാത്രമേ ഫോക്കസ് ആവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോക്കസ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ആയിരിക്കും ഇത് വ്യൂവേഴ്സിന് അവരുടെ അറ്റൻഷൻ ഒരു സിംഗിൾ ഇമേജിലോട്ട് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിൽ മറ്റ് സറൗണ്ട് സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്നും ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആ ഒരു ഫോക്കസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലെൻത്തി ആയി പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷോർട്സ് ഇന് എ ഫിലിം ഉണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്സുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ഷോർട്സുകളൊക്കെ അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ക്യാമറ ആംഗിൾസുകളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യുക കേട